హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము డిఎంఐటి సిలబస్ గురించి నేర్చుకుందాం సో వీడియో లెంతిగా ఉండడం వల్ల పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ వీడియోస్ చేయడం అయినది సో ఒకసారి గమనించండి సో అలాగే ఎవరైతే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే సిలబస్ సో ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో రేడియోగ్రాఫర్ పోస్ట్లకి టిఎస్పిఎస్సి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఒకసారి చూడండి సో ఈ సిలబస్ అలాగే ఇప్పుడు మనం చదువుకోబోయే సిలబస్ని సో రెండు కంబైన్ చేసుకుంటూ మనం ఈ వీడియోస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ ఒకసారి దయచేసి గమనించండి సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా వాట్ ఈజ్ అనాటమీ అనాటమీ అంటే ఏంటి సో అనాటమీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ టు వన్ అదర్ సో శరీర భాగాల యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంది అలాగే ఒకదానితో ఒకటి ఏ విధమైన సంబంధం ఉంది అని చేసే అధ్యాయాన్ని అనాటమీ అని అంటారు సో ప్రతిదానికి ఒక పితామహుడు ఉన్నట్టు అనాటమీ కూడా ఒకరు ఉన్నారు ఆయనే హీరో ఫిలెస్ సో ఇతనే ఫాదర్ ఆఫ్ ది అనాటమీ సో ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నటువంటి మోడర్న్ ఆఫ్ మోడర్న్ అనాటమీ యొక్క సృష్టికర్త వచ్చేసి యాండ్రియస్ వెసాలియస్ సో ఈయన ఫౌండర్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ అనాటమీ సృష్టికర్త సో నెక్స్ట్ మనము అనాటమీలోని భాగాలను చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కెడావరిక్ అనాటమీ సో దీన్ని స్టడీ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ అని కూడా అంటారు సో మనిషి చనిపోయిన తర్వాత అతని శరీర భాగాలను అధ్యయనం చేసే దానిని కెడావరిక్ అనాటమీ అని అంటారు సో సెకండ్ వన్ చూసుకుంటే కనుక లివింగ్ అనాటమీ సో లివింగ్ అనాటమీ అంటే మనిషి బ్రతికి ఉండగానే అతని శరీర భాగాలను తాకుతూ అధ్యయనం చేసేదాన్ని లివింగ్ అనాటమీ అంటారు ఉదాహరణ ఎండోస్కోపీ ఎక్స్రే స్కానింగ్ లాంటివి అలాగే ఎంబ్రియాలజీ సో ఎంబ్రియాలజీ ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ ప్రీ నాటల్ డెవలప్మెంట్ సో పిండం తయారైనప్పటి నుంచి శిశువు జన్మించేంత వరకు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందనే తెలుసుకునేదే ఎంబ్రియాలజీ సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హిస్టాలజీ సో దీన్నే మైక్రోస్కోపీ అనాటమీ అని అంటారు సో మానవ శరీరంలోని ఏదైనా ఒక భాగాన్ని తీసుకొని దాన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి సో ఏం సెల్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనే అధ్యయనం చేసేదే హిస్టాలజీ సో నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ అనాటమీ సో దీన్నే స్టడీ ఆఫ్ డీపర్ పార్ట్స్ ఇన్ రిలేషన్స్ టు స్కిన్ సర్ఫేస్ సో పేషెంట్ని ఫిజికల్గా టచ్ చేసి శరీర భాగాలను చూసి అధ్యయనం చేసేదాన్ని సర్ఫేస్ అనాటమీ అని అంటారు సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి రేడియోగ్రాఫిక్ అండ్ ఇమేజినింగ్ అనాటమీ సో స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ అండ్ డీపర్ ఆర్గాన్స్ బై రేడియోగ్రఫీ సో ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ అలాగే అల్ట్రాసౌండ్ లాంటి పరికరాలను ఉపయోగించి బోన్ గురించి అధ్యయనం చేసేదానినే రేడియోగ్రఫీ అండ్ ఇమేజినింగ్ అనాటమీ అని అంటారు సో సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి కంపారిటివ్ అనాటమీ స్టడీ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పీసియస్ జంతువులు అలాగే మనుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి పోలికలు తేడాల గురించి అధ్యయనం చేసేదే కంపారిటివ్ అనాటమీ అని అంటారు సో ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ అనాటమీ సో దీన్ని డీల్స్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేసెస్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనుషుల్లో మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోలికలు అంటే పూర్వం ఉన్ ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అని చేసే అధ్యాయాన్ని ఆంధ్రపాలజీ అనాటమీ అంటారు సో ఇప్పుడు అప్లైడ్ అనాటమీ దీనే అనాటామికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ సర్జికల్ ప్రాక్టీస్ సో మీరు చదివిన దాన్ని అంటే ప్రీవియస్ ఏదైతే కోర్సులో చదివారో సో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లీ చే ఇంప్లి ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే సో దీన్ని అప్లైడ్ అనాటమీ అంటారు నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనాటమీ సో డిటర్మైన్ ఫ్రమ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పాట్స్ సో మానవ శరీరంలో నుంచి ఏదైనా ఒక ఆర్గాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ దాని పనితీరు ఎలా ఉంది ఏంటని తెలుసుకోవడమే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ అనాటమీ సో నెక్స్ట్ జెనెటింగ్ జెనెటిక్ అనాటమీ సో జీన్స్ని అలాగే క్రోమోజోమ్ల గురించి అధ్యయనం చేసే దానిని జెనెటిక్ అనాటమీ అని అంటారు సో ఇప్పటి వరకు మనము అనాటమీ అంటే ఏమిటి అనాటమీ ఎన్ని రకాలు అనే విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనము సో హ్యూమన్ యొక్క స్కెల్టన్ హ్యూమన్ యొక్క అనాటమ్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో హ్యూమన్ యొక్క స్కెల్టన్ అనాటమీలో మొత్తం టూ నాట్ సిక్స్ బోన్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది సో ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే సో ఈ అనాటమ్ని మనం రెండు విభాగాలుగా చూద్దాం సో ఒకటి యాక్జెల్ స్కెల్టన్ దీంట్లో ఎయిటీ బోన్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనం స్కల్ రిప్స్ వెటబ్రల్ బోన్ అలాగే హైనాడ్ బోన్ గురించి మనం ఈ యాక్జెల్ స్కెల్టన్లో మనం తెలుసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అపెండికులర్ స్కెల్టన్ సో దీంట్లో మనం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బోన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం సో దాంట్లో వచ్చేసి లోయర్ లిమ్ అ
सो फस्ट वन वे ऐक्जल स्कैलटन सो ए बोन इन मैं तेजक सो स्कल वे ट्वेंटी नईन बोन उ अलगे स्टेरनम वे ओनली बोन मतमे उ सो नैक्स्ट रिब्स वे ट्वेंटी फोर उठाई बोत् सैड ट्वेलव ट्वेलव ट्वेंटी फोर सो नैक्स्ट वेट अब्र कॉलम सो दींट मन की ट्वेंटी सिक्स बोन अने जरूर सो इन मन नागुरी इप्ड मन तेजक सो मोदी वो स्कल सो ई ट्वेंटी नईन बोन एने मन तेजक सो क्रेनियम बोन वे मन की एट बोन अने जो फस्ट बोन फ्रंटल बोन सो इनको ग्रीन कलर कदा सो इध फ्रंटल बोन सो सारी गमन सो नैक्स्ट चूस्ते कैरीटल बोन सो रे बोत् सैड रईट और लफ्ट सैड सो रे बोन अने जरूर सोसारी इक इमेज कदासी गमन सो नैक्स्ट थर्ड वन चूस कक्युपेटल बोन सारी ऑक्सीपेटल बोन सो इत मन की वनक भाग में उंटी सो इमेज कूड़ानी सो इधी ऑक्सीपेटल बोन सो नैक्स्ट वो टेमपररल बोन सो इवी रे मन की रईट सैड और लफ्ट सैड सो इक इमेज कदा इमेज चूप्चि विधा मन की रे बोन अने जो सो नैक्स्ट वो सो नैक्स्ट मैं स्नाइड बोन गुदा सो इधी ओनली बोन मतमे उ सो इक रईट सैड इमेज मन कटे एला उ सो इमेज मन को सो नैक्स्ट बोन वे इतमाइड बोन सो इतना और बोन मतमे उ सो ई विधा नोस चूस्ते मन की विधा कम जरूर सो इधमाइड बोन सो नैक्स्ट बोन चूस को इध स्कल या बोन नैक्स्ट फेस फोर्टीन बोन गुदा सो फस्ट वो नाजल बोन सो ई विधा क सो रे बोत् सैड सो इक गीत गीस कदा रईट लफ्टी सो नाजल बोन रे नैक्स्ट मैग्जीलर बोन सो इवीड रूम जरिए सो बोत् सैड रईट और लफ्ट सो इवी मैग्जीलर बोन सो नैक्स्ट मन पेलेटन बोन रे सो वाट चूँ सो बोत् सैड रईट सैड और लफ्ट सैड सो इध जैगोमेटिक बोन सो इवीड रे बोन अने जरूर लफ्ट सैड और रईट सैड इदे लाटरल व्यू ओक जैगोमेटिक बोन सोसारी गमन नैक्स्ट लाक्रिमल बोन सो इवीड रे बोन अने जो सो विधा लफ्ट सैड रईट सैड इदे लाटरल व्यू पोजिशन उक्रिम बोन सो नैक्स्ट वो मैंडबल बोन सो इध बोन मतमे उ सो कि दवाड़ अटर कदा सो इध मैंडबल बोन सो नैक्स्ट मन ओमर बोन सो इध बोन मतमे उम्मीद जरूर सो चूप्चा कदा इधी ओमर बोन सेंट्रल नाजल बोन कहते स्टेट उ सो अभी ओमर बोन नैक्स्ट वो इंफीरियर नाजल का बोन सो इधे उ सो चूस कॉजल बोन इधी ओमर बोन सो दिन कटे इंफीरिय कोंक बोन अन्ट सो नैक्स्ट हयर्ड बोन चूस को मन की पिक्चर चूप्चन विधा इधी हयर्ड बोन अने विधा मन की उम्मीद जो सो नैक्स्ट चूस कयर बोन गुरी इप्ड मैं तेजक सी सो इवचे सिक्स उठाई टोटल सो टू वो मैग्जील टू बोन उ अलगे इनका बोन वे टू उ सो लास्ट वन वे स्टेपे बोन इधे स्मालेस्ट बोन इन द्यूम बाॉडी इप्ड वर की मैं स्कल गुजरें सो इन मन स्टर्न बोन गलगे रिप्स नैक्स्ट वेट अब्रल बोन इप्ड मन तेजक सो मोदी वो स्टर्न बोन सो स्टर्न बोन ग्रीन कलर कदा सो दी मनु ब्रेमियम अटार अलगे सो इतने बाॉडी नैक्स्ट कच्चे सपरेट प्रासे सो इधी स्टर्नम या बोन सो नैक्स्ट मैं रिप्स तेजक सो रिप्स वो टोटल मन की ट्वेंटी फोर उठाई सो ईच सैड ट्वेलव ट्वेलव उठाई सो रेड कलर कन टू सैवन दी ट्रू रिप्स अटार सो कि ग्रीन कलर कदा सो वीट एट टेन फाल रिप्स अटार सो लास्ट वो लवेन ट्वेलव बोन फ्लोटिंग रिप्स वीटर लैवन ट्वेलव रिप्स सो इन मन वेट अब्रल 
కాలంలో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ సిక్స్ రిప్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ఇది వచ్చేసి దీన్ని త్రీ ఫోర్ పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్గా చూడవచ్చు సారీ ఫోర్ కాదు ఫైవ్ పార్ట్స్గా సర్వికల్ థొరాసిస్ లంబర్ శాక్రమ్ కాక్సీ సో సర్వికల్లో సెవెన్ బోన్స్ ఉంటాయి థొరాసిస్లో ట్వెల్వ్ బోన్స్ ఉంటాయి లంబర్ స్పైన్లో ఫైవ్ బోన్స్ ఉంటాయి శాక్రమ్లో ఒక బోన్ ఉంటుంది కాక్సీలో ఒక బోన్ ఉంటుంది సో ఇది వెట్టబ్రల్ కాలం యొక్క ట్వంటీ సిక్స్ రిప్స్ సో ఇది వెట్టబ్రల్ యొక్క అనటమీ సో ఇది వీడియో వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము అపెండిక్యులర్ అనటమ్ యొక్క వన్ ట్వంటీ బోన్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్